安乐姐怎么样了？这都三天了，小姐还是没睁眼，伤得太重了。这会儿，他在殿下还在里面陪着呢。既然殿下在，那我晚会儿再来。嗯、小姐吉人自有天相，你也别贪游戏了。就这么不愿意醒来？最近，我总是想起十多年前第一次见到你的样子。记得那天下着大雪，整个皇宫都被冰雪覆盖。我从御书房出来，你裹着一身火红小裘，把安宁护在你的身后。李安宁，一个七八岁的小丫头，敢在天家的皇宫里面训斥后妃无德，怕是整个大晋也找不出第二个贵女能似你这般性子。我那时就在想，黄爷爷，给我找了个好媳妇儿回来。后来，后来发生了太多事。子渊。这辈子最感谢的，就是黄爷爷的那道赐婚圣旨。你是我寒夜昭告天下，世人皆知的太子妃。这一世，我没什么可遗憾的，因为在这世上，我只求你一个弟子缘。
，罗明旭，你我虽然性格不同，但是这些年来，我深知你比我寒夜胸中更有求和。殿下，这个时候就不用夸奖我了。你为了帝家，为紫园。可以臣服朝堂十年之久，步步为营，成算在先，你怎会轻易中计？冷北此计，算的是人心。我没有不忠的可能。你轻信的不是冷北，你轻信的是安宁。冷北算准了安宁和你，都不会用紫园的性命来赌，即便有被骗的可能，也会拼尽一切去维护。紫园与北清埋伏，如接此信，罗明熙，我恳请你先行驰援紫园，清南城尚有一战之力。罗明熙，你怎能半个字都不透露？你当真要逼我亲手杀了你吗？我这条苟延残喘的命，死不足惜。为安宁报仇，平息众怒，请殿下赐我一死。罗明熙，这次我也保不了你了。你要保的是大晋尊严，边疆安危。还有紫园之后的一切你醒了，太好了，小姐，太好了，你终于醒了，你都昏睡了三天了，辛苦你们了，小姐，你感觉怎么样？小姐，你可算是醒了，你要是再不醒，太子殿下恐怕都要随你而去了。太子殿下日夜不睡，衣带不解的守护着小姐您，我和院叔都只能在一旁打打下手。是啊，这几天太子殿下一直都在这里，从来没有离开过，整个人都瘦了一大圈。他人在哪？他。罗明熙，你擅自修改军令，私调援军，导致安宁战死，清南城沦陷。面对三军将士，你还有何话可说？臣无话可说
，你为什么不等我回来？我说过我可以保你不死的。在这种地方，我不允许，罗宾西，罗宾西，带着地下去，走下去，不能死，不能死了，罗宾西，罗宾西，你怎么能因为这种原因死在这种地方？我已经夺回青南城，整个青南，难道还换不回一个罗明熙吗？国有国法，军有军规。罗明熙公然扰乱军纪，起罪当诛。子然，对不起。阿爷，你是不假死的英明储君，这是幸事，只是我无福相受。你不能带走他，他已经死了，军心余温，你的目的也已经达到了。子渊，你不要意气用事了。弟子渊，你当真要乱了洛明熙以死换来的军心吗？怎么可能乱呢？他死了，带走尸首，就地掩埋。小姐，你这么跪下去，身子如何？我和袁叔知道你难过，骆大人去了，我们心里也难过。小姐，若是骆大人他在天有灵，一定不愿意看见您现在这副样子。骆明熙只有我，十多年来如兄如父，与世一样。正是因为他，才有了如今的弟子缘。可是我却……韩爷，他生于皇室，怎么能懂相依为命的羁绊有多深？袁叔，带小姐回去。殿下，您一日没进食，这样下去身体怎么吃得消呢？您好歹喝口汤吧。我知道了。你要想处置我，也得先吃了这口饭再说
，殿下，我知道你心里很不好受，可事已至此，你也不能这么对待你。你。今日之事，你怎么看？小姐，我们该歇息了。我要去接地下去。安宁将军为国战死，令人敬佩。殿下处死骆大人，手段虽然有些冷硬，可义军士气最为要紧。但只不过此举，确实是伤了安乐姐的心。战况如此，此时若是军心不稳，让北秦钻了空子，我身为大清储君，无颜面对大清百姓。文说，战争是残酷的。我是主帅，咱们和北秦还有硬仗要打，万千将士也都看着我，我不能有一丝犹疑。文说，明白了。文硕告退坐吧。好。方才殿下向我倾诉为何坚持处死罗大人，其实我知道，他最想向安乐姐解释，只是。小姐，因为罗大人被刺死一事，对太子殿下更加怨恨，恐怕他们以后真的要划清界限，势不两立了。院前。我们不会摇尾笛吧？其实那日京城一别，我以为我再也见不到你了，所以平日里我一有空就时常去仁府，坐在我们曾经一起待过的地方。一待就是半日。殿下还说我小小年纪，怎么患上了相思病？随后，我听闻安乐姐要来战场，心想着终于可以见到你了。但转念一想，战场上危险重重，你还是不来的好。但索性，你不太会武功。安乐姐她也不会带你出战。我想通了，我和你之间的事与他人无关
，你既然勇敢的来到我面前，我也要把我内心真实想法告诉你。哦，那那你你说吧。温说：“我也想你如此行进，想必不久便可拿下周边的几座城池。届时一定要将大队人马全部屠在城外。是。太子殿下，子渊，你要做什么？如此大的行动，需要好好筹划一番，切不可贸然出兵。多谢太子殿下提醒，我已谋划的很清楚，不必太子殿下费心。属下还有军务在身，先行告退。子远，昨日之事，我臣明白。如今大敌当前，军心不稳，自然是稳定军心最为重要。所以，臣谋划着该如何与北行军继续作战。如此，我已经集结了所有帝家军，做好了部署。帝家军。你说的是从靖南带来的安乐寨水匪，他们并非正规军，只堪用作骑兵，万不可当主力来作战。不是他们，是真正的帝家军。我要反攻北秦，杀了冷北，给安宁报仇。子渊，行军打仗不是逞一时之勇。殿下，我将手下的所有将士都视为自己手足，绝不会打无准备之仗。如今西北局势不顺，将士士气低落，殿下需要一个强有力的先锋，突破眼前的格局。你说的没错，可可这先锋为何非你不可？我曾率数百靖南军收复青南城，我在军中已经有足够的威望。趁着攻下青南城，一鼓足气，拿回其他几个城池，定会打北秦一个措手不及。那我也带兵同去攻城，不必了。太子殿下深信三军之危，自然还是留在青南城比较好。西北乃帝家军埋骨之地，有众多散落旧部，我作为帝家后人，振臂一呼，必然会天下群起响应。这一仗，有臣足矣将士们，这片疆土是由我们的先辈和同袍拼死守护下来的。如今，他们正在西北的上空看着我们。战役才刚刚开始，让我们一起夺回被北秦侵占的大晋城池，还大晋子民一个安平盛世，也好真正能告慰这些将士，在天之力，夺回城池。话说弟子元
，带领靖南数百兵马，一路杀到北秦王子冷北的军帐前，助大晋夺回了青南城，又在短时间内重击帝家军。帝家军以势不可挡的力量崛起，一路所向披靡，将大晋所失城池尽数收回。至此，雄踞西北的北秦军是节节败退，以致全军崩溃。弟子元与北秦是闻风丧胆的嫡帅，与我大晋而言，却是誓死卫国的军神。陛下，西北城池尽数收回，大晋的边防忧患已除，北秦军已成强弩之末，退兵是迟早的了。可朕听闻，百姓都在说，是帝家军守护住了大晋疆土，边境有帝家军在，大晋才能稳若磐石。哼，是陛下的庇佑啊！太子殿下征战边境，大晋才能固若金汤呢。帝家军十年前遭受重创，如今帝子元在这么短的时间内就能重建，实力可不逊当初啊！好一个帝子元呐、啊，这是想将大晋翻个地儿朝天呢、啊！朕绝不会让大晋长太子身处险境。那陛下的意思是，现在的战事已经接近尾声，被弟子元掌控的城池是该回到太子手中了。赵福，召集梅花内卫，即日起赶赴青南城。弟子元。绝对不能活着离开西北。陛下，他如今已经是深得民心呐、啊。如果是死于皇家内卫的手中，这……弟子元死于北秦刀剑之下，届时就以忠烈之名厚葬了吧。潜伏多年，弟子元竟然一夕之间将我的部署一举击溃。帝家后人果然不容小觑。殿下，青南城一丢，我们进退两难呢。眼下我们营帐内的士兵尚可一战，但想要夺回城池，也是孤掌难鸣。殿下可有决断？擒贼先擒王。殿下的意思是？帝家军的统帅，帝子元，要想一扫颓势，必须要杀了他。明日我会求助陛下，召全部北秦军一战。如今帝子元坐镇青南城，重组的帝家军只听他号令。若是让他死在这青南山上，那帝家军定会溃不成军。全听殿下发号施令。弟子元，我怎能让你们就这样扳回一城？安宁，哥哥来看你了。
，罗明旭，多谢你把阿宁带回来，还多亏你，让我以假死平息了众怒，这才得以偷生。更何况，我本就欠阿宁的，我做的这些根本就不足以偿还我对他的亏欠。姐姐，你这么漂亮，是不会伤害我的，对吧？莫生，我找你很久了。洛明熙，你竟然还活着！你要的安宁的尸体我已经带来了，快把双儿还我！双儿，双儿，双儿，你没受伤吧？哥，回来就好。将军，我带你回去。是阿宁要决一赴死的。他得到北军伏击资源的线报，便传说要你调兵援救资源。他明知道这军令一旦发出，就再无退路，却还是为了保全资源和靖南军兵力，舍弃了自己的性命。罗明熙。你本就是衣领行事，从未触犯军规，又何来偷生之说？待回到军县城，你便传我手谕，向军中说明一切。既然殿下那日便猜到了此间情由，想必也能明白我为何不肯将真相和盘托出。也是因为安宁，未稳定军心。到此都隐瞒了此事，他岂能舍生取义？你便会以沉默，保全他免遭非议。此事其一，所以，殿下若想还我清白，还是等战事平息之后再说吧。其二，你本就想要我处死你，罗明旭。但你想以自己的死激发紫元斗志，重振帝家军，此举我深觉欠妥。我确实有私心，可是韩燕，紫元他一腔热血为大晋，为苍生，我求你保他一命。何出此言？我收到消息。陛下已经派出梅花内卫来刺杀他。我也收到密报，北京将发起规模最大的一次反攻，目标正是紫元。紫元为了大清，一路拼死奋战，竟还是磨灭不了陛下对他的惨意
，其实陛下这么做，都是为了你。你身为一国储君，是陛下费尽心血一手栽培出来的继承者。可如今子元的声望已经能够和你比肩，所以陛下自然不会放过他。为人臣子，最其功高震主。只要子元手握帝家军一日，陛下便容不下他一日。但子元跟我说过，他说他相信你韩叶。作为继承者，定会还天下一个太平盛世。不过你也不用太过担心，我此次回来，就是为了协助子元。罗明熙，梅花那位是世间少有的高手，纵使你知道他们要来刺杀子元，可你有办法阻拦吗？让子元去军县城，我留在青南城。但对外，你要帮我放出消息，让陛下和北秦都以为去到军县城的人是我。那你岂非腹背受敌？这太冒险了。此举看似冒险，实则有惊无险。如此一来，梅花那位势必会来到青南城，到时候我便将他们化为己用，引他们与北秦一战。等他们到了青南城。就算发现自己被利用了，也不会丢下太子殿下不管，转头去刺杀紫元是吧？不过此次北秦倾国之力，就算梅花那位武功高强，但这一战还是孤注一掷，凶多吉少。罗明熙，此战谁去都是死局，只有我能尚且一劫。我还以为这局你让了我一次。但最终还是你赢了。能让你洛大人认输一回，也算是我毕生之幸。啊，这并非朝堂，你还是叫我罗明熙吧。姐，收到一封密信，似乎是洛大人寄来的。洛大人，嗯，你看，子元，展信家，我一切安好，你且放心。寒夜行刑之前，我调回了毒酒，我遂以假死，侥幸逃生。<笑>如今我已在千月阁帮助下，以墨霜与冷北做了交易。<笑>将安宁带回了军县城，你全力应战，切勿。罗明熙没有死。北秦军为何要前往军县城？莫不是冷北要报复他？我安宁报仇的时机到了，全军听令，随我前往军县城。我第一次来这青南城之时，是来接八万英魂回京
那是西北之上，兵马不在，只有这巨坑当中的累累白骨在等着我。那时我便想，我定会让这苍生永享太平。第二次来到这秦南城，是听闻安宁死讯之时。当时我一路拼杀至此，可是直到最后一刻。我都没能替安妮复仇。第三次来到这秦南城，是来跟你告别。韩烟，这余生我都不想再踏进这座山周围一步。好，子远，离开秦南城吧。是该如此，不相见最好。子远，大敌当前，你要小心，你要好好的回到秦南，看长死花开。惜别无疑，在战争结束之前，各尽职责。不必再见了Don't you? 